Hi everyone, welcome back to our channel. My name is Karnima and today we are going to talk about SEBI grade exam 2023 and the topic of today's video is going to be how to score 70 plus marks in paper 2 of phase 1 of SEBI exam. Now, you will think that why do 70 plus marks score? Hi karne hai? What is the need? Because the exam is going to be qualifying. You are right, the exam is qualifying and it's not compulsory to score 70 plus marks. But there are two reasons why you should always target high marks, that is more than 70 in your exam. Reason number one is that the paper two of phase one is going to be the syllabus and the pattern of questions, the timing. It's going to be exactly same as phase two ka paper one. So, jab syllabus same hai, timing same hai, the pattern of questions is going to be same. Why not we, why don't we already start preparing for phase two abhi se hi? So, if we target itna high, you know, if we target high marks in phase one, we are automatically going to clear phase 2 very easily. The second reason is time constraint. Abhi notification nahi aai hai. We have time. But after phase 1, we have only one month left for phase 2. Just may we have to prepare for English descriptive as well. And phase 2 ka paper 1, that is all these 6 subjects, bohat difficult hota hai. It's not going to be easy. It's going to be very difficult. So, hume abhi se hi uski tayari already karni chahiye. And for that, it is very important to target as high marks as we could in phase 1 itself. So, I hope aapko ye do reasons bohat achche se samaj a gaye ho. Another thing is if you ask all the toppers, if you meet toppers of you know cleared SEBI exam. So while ev uh, evaluating their own marks in phase one, they told that they were scoring very high. And usi ki wajah se they were able to do well in phase two as well. So just bhi aap toppers se puchhenge, that is exactly what you're going to get. Ki phase one mein hamare bahut achha score aaya tha. So isiliye bahut important hai high marks target karna. Agar nahi aate hai, it's not going to affect because abhi tak ka qualifying exam hai. That is the pattern as of now. But uh, target aap hamesha high kariye. Now how can we target 70 plus marks? This is exactly what we are going to discuss in this video. So generally aspirants kya karte hai? Before exam they are chilling. They do not care. Especially agar aapko pata hai ki qualifying exam hai. So our approach is very different. And hume lagta hai you know there is not a clear cut cut off and bohat difficult bhi nahi hota exam. So we will just chill and exam de aayenge jaise bhi hoga. Once we qualify then we will prepare for phase 2. And exam wale din kya hota hai? Aisi ha. Even if it's a difficult exam or an easy exam, bohat aise students hai, bohat aise aspirants hai, you know, which are, which are going to get, who are going to get confused during the exam. So to avoid such a situation, we have to target very high marks. And uske liye, our strategy is going to be twofold. We are going to strategize what we have to do before exams and what we have to do during our exam. Jab hume exam actually mein de rahe hai, tab hamari kya situation honi chahiye, what should be our strategy while giving the exams. These two things that we uh, are the things that we are going to discuss today in this video. Okay, so just like in cricket, you prepare prepare karte ho and then you go for the final day, final match. Take a koi bhi ho, T20, World Cup, uh, ODI, koi bhi ho. Aap, you know, you always prepare first. And you're, in your preparation, you start with net practice. Take just me, you know, you practice, uh, if you're a batsman, you practice uh, with all the type of bowlers that are out there. Take a wo spinner, hai, yorker, hai. So, sub bowlers ko aap target karte ho, you know, you play against them in your practice. And you also practice in the actual ground in cricket. That is what we do. Similarly, what do we exams in our exams? We have to practice in a real-time situation. Now, what is a real-time situation? How you can do it is by giving mocks. So, first of all, you have to give mocks. Uh, simulation, uh, yeah, simulation situation, which is a real-time situation, you have to give mocks. How do you give mocks? Kaise dene hai? You cannot just sit at home and you know, use your phone while giving mocks or use your calculator. No. Bilkul proper timings mein aapko mocks dene hai. Exactly like the time you get exam mein milta hai. Paper 1, paper 2, saath saath karne hai. Phase 1, isi pattern mein aata hai. You know, you get paper 1 which is general and paper 2 which has all these 6 subjects of commerce. Thik hai? To uh, real time mein jab aap mocks denge, it will be very easy for you to score high marks in the actual paper, actual exam. Secondly, practice every type of questions. Like I said, a cricketer, a batsman kya karta hai? Her type of ball, balls ko practice karta hai. So you have to practice all types of questions, be it factual, conceptual, apne concepts clear karne ke liye, you know, you uh, go for conceptual questions, facts clear karne ke liye, you go for factual questions and numerical questions. So, her type ke questions ko humko prepare karna hai, kisi topic ko nahi chhodna hai, that's very important. That is how you can score very high marks in your exam. And very important is keep revising. 
जब जितना जितना आप प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट में उतना आप बेटर होते हैं सिमिलरली इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग इफ यू कीप रिवाइजिंग वट एवर यू हैव रेड अभी तक जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं चैप्टर सब्जेक्ट्स जितने भी हो गए हैं वेन यू कीप रिवाइजिंग देम यू विल बी एबल टू रिकॉल इजिली ड्यूरिंग योर एग्जाम्स विच इज एग्जैक्टली वॉट हेल्प यू इन गेटिंग वेरी हाई स्पोर्ट ओके सो जस्ट लाइक इन क्रिकेट फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है यू नो यू हैव अ पर्टिकुलर टाइम टेबल इतने बजे खाना है इतने बजे यू नो वर्कआउट करना है गुड जिम गो फॉर अ जॉग एग्जैक्टली वैसे ही एग्जाम अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल फिटनेस हाउ यू कैन फोकस ऑन योर मेंटल फिटनेस इज बाय क्रिएटिंग योर ओन टाइम टेबल एंड ऑल्सो गेट रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन बी कंसिस्टेंट विद योर प्रेपरेशन तो ये दो तीन चीजें हैं अगर आप यू नो इफ यू टारगेट ऑल दीज थिंग्स बिफोर एग्जाम्स यू विल बी एबल टू गेट वेरी हाई मार्क्स इन योर एग्जाम स्पेशली पेपर टू में तो क्या करना है डू नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस फोन्स साइलेंट करके पढ़ाई करनी है यू नो डू नॉट यूज योर फोन्स गिव मॉक्स एंड जब आप मॉक्स दे रहे हो तब भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है एंड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रेपरेशन इट शुड नॉट बी लाइक आज पढ़े एंड दो दिन नहीं पढ़े फिर तीसरे दिन वो ही टॉपिक उठा रहे हैं आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा तो वेन आई से कीप रिवाइजिंग इट मीन्स बींग कंसिस्टेंट ठीक है ऑल्सो हैव अ टाइम टेबल एवरी मॉर्निंग डिसाइड वॉट यू हैव गोइंग टू डू पूरे दिन में एंड द नेक्स्ट डे ट्राई टू रिवाइज इट इफ यू फॉलो अट शेड्यूल इफ यू फॉलो अ टाइम टेबल बहुत आसान होने वाला है आपके लिए पेपर्स बोथ फेज वन एंड फेज टू क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा इफ यू फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज वे वेरी जनरल बट वी हार्डली फॉलो दैम अनादर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो भी आप यू नो वेन यू आर गोइंग फॉर अ क्रिकेट मैच ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन यू स्ट्रैटेजाइज यू नो यू हैव अ लाइन अप prepared and strategy apni uh, strengths and weakness you, you see uh, for a batsman or for a captain you know he sees who is a what is somebody's strengths what is his weakness kaun se batsman ko kaus kaise kaise ball dalni hai ye sab cheeze that is the strategy that we have for cricket so similarly during our exams before we are uh, we giving the exam we have to prepare and strategize accordingly ab strategy mein hame kya decide karna hai कि हम कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए डिफिकल्ट हैं। व्हाट आर आर स्ट्रेंथ्स एंड आल्सो आर वीकनेसेस जो भी टॉपिक्स हमें लगता है इजी है वी कैन डू इट जल्दी से एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू स्ट्रेटेजाइज इट इन दिस वे वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम्स सेकेंड इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग एग्जाम्स अब जब आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे होंगे देर वाइट बी सर्टन क्वेश्चन दैट यू नो जब आपने जो शायद आपने नहीं करे होंगे और दे माइट बी डिफिकल्ट टू सॉल्व और ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं फॉलो हो रही होगी सो ऐसी सिचुएशन आती हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम्स यू डू नॉट ऑलवेज गेट वॉट यू हैव प्रिपेयर फॉर कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया या कोई क्वेश्चन हमने कोई टॉपिक कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है सो टू टाकल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वॉट यू हैव टू डू इज गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड वेन यू गिविंग मॉक्स कंसिस्टेंटली आपने अगर यू नो इफ यू गिविंग मॉक्स एवरी थ्री डेज और एवरी वंस अ वीक बी कंसिस्टेंट ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी डेज में एक मॉक दे रहे हैं एंड देन तीन मॉक्स एक ही वीक में दे दिए बी कंसिस्टेंट विद द नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू गिविंग सो जब आप विन यू कंसिस्टेंट विद द नंबर ऑफ मॉक्स यू विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम अब ये भी बिफोर एग्जाम प्रेपरेशन में आता है बिकॉज जब आप मॉक्स दे रहे हैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी पता लगती रहेगी वॉट यू गिन टू डू इन द एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम यू विल बी एबल टू स्ट्रैटेजाइज बेटर लास्टली हाउ टू हैंडल प्रेशर बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स अगेन जब आप रिवाइज करते रहोगे जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे इफ यू आर कंसिस्टेंट Very easily आप प्रेशर को हैंडल कर पाओगे ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो वेन यू गिविंग मॉक्स सी वॉट हैपन्स इज अलॉट ऑफ टाइम्स एक्सपीरियंस डू नॉट गिव मॉक्स इनफ मॉक्स या एक या दो दे दिए जस्ट टू सी द पैटर्न एंड देन दे गो फॉर एक्चुअल एग्जाम तो उसमें क्या होता है ड्यूरिंग योर एग्जाम डे यू यू नो वी डोंट हैव योर कूल एंड यू नॉट काम तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम्स बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस इनफ तो अगर आप इनफ इफ यू यू नो प्रैक्टिस इनफ इफ यू गिवन इनफ मॉक्स तब ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू टैकल योर एग्जाम वेरी इजिली बहुत काम रहेंगे आप ड्यूरिंग योर एग्जाम्स ओके सो अब स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है बिफोर एग्जाम वॉट शुड योर वॉट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू स्कोर वेरी हाई टू स्कोर सेवेंटी प्लस मार्क्स ठीक है द फर्स्ट थिंग इज Prepare well for important topics. So, uh, in my previous video, we discussed 2022 ka paper, uh, paper two, right, phase one ka. So, because of that, because of that discussion, we came out with an, uh, a lot of important topics, which are
So how do you know what topics are important and what are not is through previous year, which we're going to discuss with you very further in our next video as well. So if you want to uh, start going through your previous year papers, that is how you will come to know which topics are very important, which topics are less important maybe. Okay. Then is sort your syllabus. All the topics that you feel like you have to come or you have Start it first. Uh, and something that has a lot of weightage or something that is going to be very difficult, you can start that first. For example, if you feel like companies law, we have a lot of time. Lagne wala hai. Start it first and then give a lot of practice questions. Anything that you feel is difficult for you individually, start it. Just, you know, don't, do not be afraid that it's very difficult or past year questions or mocks. Do not be afraid of all such things. Pehle padhai start karo and then give a lot of practice questions. Once you practice enough questions, to high marks score karna bahut easy ho jayega in your exam. Okay, so certain important topics that we have for you is economics mein demand and supply, ISLM and markets. One more topic is markets. So generally dekha gaya hai, these are very important uh, topics in, uh, in economics. So if you prepare for such topics, aapke bade aram se 2 to 4 marks ahi jayenge. Okay, so do not skip any topic. If you, if you still feel that you can skip any topics, try not to do that. Even if it is a qualifying exam, phase 2 is very difficult if you skip it now. Because before your phase 2, you also have to prepare for English descriptive. So you will not be able to do both the things at the same time. So as much as possible, now read it. Revision, ke liye, you know, uh, before phase 2, all we have to do is revise. And revision pe focus on revision. Rather than doing new topics just before phase 2. Phase 2 is a very difficult and a very big exam. So usko please lightly mat lijiye. Phase 1, mein, agar aap, if you try ki, you know, 70 plus marks score, then in phase 2, mein, you will be very confident. Now I have done phase 1, itna achha kiya tha. I scored more than 17 phase 1. Then phase 2 will be very easy. Ho that will be your psychology. Ki, aap, confident rahenge during your phase 2 and some important topics are here economics ke demand supply ISLM markets they're very important topics if you go with these topics and if you do not miss them and do it do them in detail to bahut asani se aapke 2 to 4 marks isme add ho jayenge similarly costing mein so last time when i was discussing the costing section there were few topics that were very very important and wo pehle bhi exams mein aaye hue hain for example lean six sigma kaizen costing tpm uh, these are the topics that are very important in costing. This is not but this is definitely coming. This is something that will come in your exams. Okay, so if you do these topics, you will again 2 to 4 marks definitely add on. Similarly, numericals. In which topics are numericals? Aate hai? Those are ratio, ratio analysis. One question will definitely be there. CVP analysis, again, a question will come. Similarly, management, mein, leadership, motivation and communication are very, very, very important topics. Also, please understand the motive to discuss important topics is not that baki topics are important. Nahi hai. When I'm saying that 70 plus marks target karne hai, sab kuch hai important. Hai. But the motive is that generally exam mein question aata hi aata hai. So if a question comes from each of these topics, you will definitely be able to get 2 to 4 marks extra. And make sure you do all these topics in detail. You will learn very well, even if it's a conceptual question or a factual question or a numerical question. You will be able to solve it because you have told me here. So you are well aware that these topics are important. Secondly, you will get to know the mocks because there will be a lot of questions from these topics. So 4 to 5 marks will be additional add ho if you go through these topics. Uh, so a little information about the organization. If you haven't already subscribed to the YouTube channel, you can. Uh, also press the bre uh, bell icon, sari notifications aapko mil jayenge usse. Also our app anujindal.in, you can get all the information about your exam, kya pattern hota hai, previous year ke questions, everything uh, you can get through uh, is app se. Also telegram channel pe, you get a lot of PDFs of you know PIB and RBA 247 on this telegram channel. So join this telegram channel as well, anujindal.in. Also this phone number, 4 times 9, 466 225. You can send your feedback on this phone number. Uh, any feedback on any video that you have or anything positive or negative or anything that you want to know further about the exam, you can uh, call this number or message on this number, okay? So, now exam ke din ki baat karte hai. What happens in your exam is, sabse pehle to, what we have to do is, we have to be prepared for any situation. Kuch bhi ho jai, jaisa bhi question aai, hume tackle karna hai us question ko. We cannot skip that question, okay? So, what we have to do is, give a lot of mocks. 
एंड बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आए या इजी आए न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आए या बाहर के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए सब चीज सब सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है सेकेंडली टारगेट एटलीस्ट थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन इफ यूर टारगेटिंग सेवेंटी प्लस मार्क्स देन एटलीस्ट आपको थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन करने ही करने हैं एग्जाम में अटैम्प्ट ही करके आने हैं थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन ठीक है उसमें आपके कुछ गलत भी होंगे ट्राई टू यू नो डू एटलीस्ट फोर्टी क्वेश्चन वैसे तो बट समाइम्स इफ दी एग्जाम इज डिफिकल्ट यू नो गलत तो मार्क नहीं कर सकते सो थर्टी फाइव प्लस दट्स वेर वेब सेट थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन को टारगेट करना है ठीक है इफ यू यू नो डू एटलीस्ट थर्टी फाइव टू फोर्टी क्वेश्चन तभी आपके सेवेंटी प्लस मार्क्स बन पाएंगे एग्जाम में ठीक है उसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे एंड uh, किसी में आप शायद प्रॉब्लली तो कभी लगा दें जस्ट गेस्ट वर्क ठीक है सो थर्टी फाइव प्लस मार्क्स तो आपको थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन यू हैव टू टारगेट एनी हाउ एंड दिस यूल बी एबल टू डू थ्रू योर मॉक्स जब आप मॉक्स में हाई टारगेट करेंगे यूल बी एबल टू हैंडल क्वेश्चन इन योर एग्जाम वेरी इजिली चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हों and also what happens is you get to know a few tricks and tips here and there when you're giving mocks theek hai for example uh, elimination trick kahan pe apply hogi kahan nahi hogi intuition for some people intuition works well lag raha hai definitely answer b hoga to aise situation mein ab guess work kya hi kare but is you know uh, we are very intuitive and we feel like ki because of past experience hamara intuition bahut bar sahi hota hai bahut questions hamare sahi ho jate hain so you can try that as well but hi नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप हाई अचीव कर पाएंगे बट एट द सेम टाइम डू नॉट गो फॉर गेस्ट वर्क बिल्कुल ही तुक्का मार के नहीं करना है इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट तब तो डेफिनेटली ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ऑल्सो यूज द टूल्स दैट आर गिवन टू यू इन योर एग्जाम सी वट हैपन इज समटाइम्स वी जस्ट इधर नो दिया वी फील लाइक इधर वी नो दिया आंसर और वी डोंट नो दिया आंसर बट कभी कभी क्या होता है Uh, there is some sometimes what we feel is we know the answer but we are not sure of the answer theek hai humne concept padha hai we have studied the concept but is it the exact answer or not we still confused so what we can do is we can mark for review and come back to it later on to agar aap if you follow these simple steps in your exams aapke definitely bahut acche marks aane wale hain okay lastly uh, avoid silly mistakes bahut bari cricketers kya karte hain you know run out ho jate hain एंड कैच नहीं पकड़ पाते सिंपल कैचेज एंड वॉट वी एज वी एज ऑडियंस वॉट वी डू इज हम देख के बोलते हैं अरे यार इतनी सिंपल कैच थी ये पकड़ी नहीं गई सिमिलरली एग्जाम्स में वेन वी कम बैक होम वॉट वी से टू अर सेल्स यार इतना ईजी क्वेश्चन था गलत कर दिया सो अवॉइड सिली क्वेश्चन वी डू नॉट वॉन्ट कि बाद में आके ऐसा लगे कि इतना ईजी क्वेश्चन था वाई कुड नॉट वी डू इट वी कुड हैव डन इट बट वो प्रेशर या तो हम हैंडल नहीं कर पाए या सिली मिस्टेक हो गई इफ इट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस की जगह माइनस कर दिया या गलत नंबर पढ़ लिया या क्वेश्चन ही कभी कभी हम गलत पढ़ लेते हैं If the question is saying not, we feel like कि not नहीं है या positive statement है question में तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं that we have to avoid during our exams. तो exam के दिन में ये important है ये सारे आप points को दिमाग में रखें That is how you're going to get very high score in your exams. So final day पे always target high questions, high number of questions. Also use the tools that are given to you in your exams. किस में mark for review करना है किस में skip करना है किस में you know definite answer देना है अवॉइड सिली मिस्टेक्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा डू नॉट स्किप ईजी क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है वी आर यू नो फोकसिंग अ लॉट ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड वी फील लाइक कि नहीं नहीं होगा होगा कभी कभी हम अपने ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं कैसे नहीं होगा इवन इफ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वी गोट डू इट एंड उस चक्कर में वी यू नो स्किप ईजी क्वेश्चन या ईजी क्वेश्चन में हड़बड़ी में गलती कर देते हैं यू नो इफ दिस लैक ऑफ टाइम टू वर्ड्स दी एंड सो वी स्किप ईजी क्वेश्चन तो ये बिल्कुल नहीं करना है दैट इज समथिंग दैट यू डू नॉट हैव टू डू एंड How to handle pressure during your exams? ये आपको कैसे पता लगेगा जब आप मॉक्स दोगे तो वंस यू गिवन अ लॉर्ड ऑफ मॉक्स देन यूल बी एबल टू नो कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है एक्चुअल डे में क्या होने वाला है वो सब भी आप आराम से यू नो यूल बी एबल टू टैकल एग्जाम ऑन द फाइनल डे ऑल्सो वेन यू गिविंग मॉक्स ऑलवेज ट्राई कि मॉक्स में आप हाई मार्क्स टारगेट करो सी इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके फर्स्ट मॉक में ही आपके सेवेंटी प्लस आ जाएंगे मे बी इन योर फर्स्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट यूल बी एबल टू गेट ओनली थर्टी प्लस और फोर्टी मार्क्स तो डू नॉट गेट डिसहार्ट बट मेक श्योर आप जितने भी मॉक्स देते जाए इन एवरी मार्क इन एवरी मॉक टेस्ट योर मार्क्स शुड कीप इंक्रीजिंग दे शुड नॉट डिक्रीज अगर किसी मॉक में फोर्टी प्लस आए हैं मेक श्योर कि उससे आप फिफ्टी प्लस एंड सिक्सटी प्लस ही जाए डू नॉट फॉल डाउन आपकी परफॉर्मेंस नीचे नहीं करनी चाहिए ऊपर ही आनी चाहिए वेन यू टारगेट दैट आप बहुत इजिली फाइनल डे ऑफ एग्जाम में आसानी से यूल बी एबल टू टारगेट सेवेंटी प्लस ठीक है दिस ऑल्सो अप्लाइज टू फेज टू फेज टू में यू नो इफ यू गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स 
try ki mocks mein hamari performance increase hoti jaye instead of decreasing so these were the few tips and tricks that we taught you today how to score very high marks in your phase 1 and again i'm repeating ki phase 1 paper 2 and paper 1 of phase 2 is going to be the syllabus is same the pattern is same and uh, the pattern of questions that you're going to get is same same time limit hai marks bhi same hai so start preparing abhi se hi important topics ke liye tabhi aap phase 2 easily clear kar payenge before because uh, before phase 2 you also have to prepare for english descriptive so agar abhi se hi aap 70 plus marks target karenge very easily you will be able to clear your phase 1 and phase 2 as well if you are a serious aspirant do take this video very highly matlab bahut importance dijiye is video ko and uh, do not skip it and do not feel like ki sirf qualifying hai is approach se bilkul mat jaiyega if you are a serious aspirant you have to take phase 1 and phase 2 both very seriously thank you all the best for your exam